amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal Herencia Culinaria. Hoy vamos a preparar un pan o bizcocho de chocolate. Esto con motivo de la celebración del Día del Niño. Cada año procuramos festejarles su día a los niños o a los peques que tenemos en familia. Sé que ahorita la situación está difícil, no podemos salir... No conseguimos algunos ingredientes, pero dentro de lo que encontramos, esto es lo que les vamos a presentar. Me va a ayudar a prepararlo mi hija y la dejo con ustedes. Hola chicos y chicas, gracias por estar otra vez aquí con nosotras. Yo les voy a dar los ingredientes que vamos a usar para este bizcocho o pan de chocolate. Lo primero que vamos a usar son dos tazas de azúcar taza y media de harina, una taza y un cuarto de cocoa, esta cocoa que yo estoy usando es esta, pero ustedes pueden usarla de su preferencia. Vamos a usar una cucharadita de royal, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de sal también, dos huevos, una taza de leche, media taza de aceite, una cucharadita de vainilla, vamos a usar también una taza de agua hirviendo, esa no la tengo aquí porque está calentándose para que hierva al momento de que la vayamos a usar, pero es una taza de agua hirviendo, un molde redondo como este, mantequilla y harina para el molde, vamos a comenzar a engrasar nuestro molde, pero antes de eso vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados. En lo que nosotros armamos la mezcla ya se precalentó. Vamos a poner la mantequilla. Ya saben, las manos bien limpiecitas y que cubra perfectamente bien todo el molde. Ahora le vamos a poner harinita. Y se la espolvoreamos bien por todos lados. Para que nuestro pan no se pegue. Le retiramos el exceso. Y vamos con lo que sigue. Nuestro siguiente paso es cernir los secos. ¿Cuáles son nuestros secos? Es la harina, la cocoa, el bicarbonato de sodio y el royal. Eso lo vamos a cernir en un recipiente. Yo los voy cerniendo así una parte de harina, una parte de cocoa, para que se vaya integrando de una vez. Si ustedes no tienen un cernidor como este, no se preocupen, lo pueden pasar por una coladera, de las que tenemos siempre en casa, y con eso basta. Aparentemente es mucha cocoa, ¿verdad? Pero es un polvo tan ligerito que no pesa, por eso se ve mucho, pero no va a quedar amargo nuestro pan. Y así terminamos de cernir nuestros secos. Vamos a poner un tazón y le vamos a poner los huevos. Así completos. Los vamos a batir por 3 minutos primero. Cuando han pasado los 3 minutos, le vamos a ir agregando el azúcar en forma de lluvia mientras seguimos batiendo. Y 
batimos por 5 minutos más a la velocidad más alta que tenga nuestra batidora. Pasados los 5 minutos le vamos a agregar el aceite en forma de hilo. ¿Cómo es en forma de hilo? Así miren. Y batimos para que se incorpore. Agregamos la vainilla. Y en tres tantos le vamos a ir poniendo los secos, o poco a poco. Vamos a poner un poquito de leche. Otro poco de leche. Y más de nuestra mezcla de secos. Lo último que nos queda de leche y lo último que nos queda de harina. Y con una espatulita le vamos a bajar lo que está aquí en los bordes para que se mezcle muy bien todo. Y seguimos mezclando. Hay que tener cuidado de no mezclar de más porque si no va a quedar duro el pan. Solo manera de que se integre. Cuando la mayoría de nuestra mezcla ya está bien integrada, es momento de poner el agua hirviendo. Se la agregamos toda y batimos con cuidado. Ahora lo vamos a vaciar en nuestro molde. ¿Qué tanto le vamos a poner? hasta la mitad, porque recuerden que es una masita para pastel y va a crecer, entonces no queremos que se desborde. Lo vamos a llevar a hornear por aproximadamente 40 minutos o hay que introducirle un palillo y si sale limpio ya está. Hay que checarlo como a la media hora y si no está cocido, 10 minutos más. Vamos al horno. Amigos, aquí ya está el bizcocho o pan de chocolate. Tardó 40 minutos en el horno. Ya quedó listo. Espero que les guste. Si les gustó, denle like. Suscríbanse si aún no se suscriben. Compartan el video con amigos familiares. No se pierdan la continuación. En el próximo video les vamos a decir qué sigue y cómo queda. Los veo pronto. Adiós.